Hi kids, in this video we will solve MCQ from factorization from class 10 from the book Oswald. Okay? Chalo, pahela sum dekhte hai, kya diya hua hai? The remainder when fx equals to x square minus 5x plus 8 is divided by x minus 1 is. Now we know how to find the remainder. See, this is your divisor, isn't it? So in the first step, what we'll do? We'll equate the divisor with 0. So we'll get the value of x as 1. Then we'll find, this is your fx. Second step. fx is x square minus 5x plus 8. What do we find? We'll find f of 1. And whatever value comes is your remainder. So instead of x, you put 1. Look, 1 minus 5 plus 8. That's 9 minus 5. That's 4. So your first option is correct. Isn't it? What is the remainder? Let us do the second one. Number 2. Find the remainder obtained on dividing fx, 6x cube minus 3x square minus 8x plus 7 by x minus 2. The logic remains same. First step, you equate the divisor to 0. You get x as 2. Second step, you find f of 2. So f of 2 will be what? Instead of x, you substitute 2. 6 into 2 cube minus 3 into 2 square minus 8 into 2 plus 7. That's 6 into 8 minus 3 into 4 minus 16 plus 7. That's 48 minus 12 minus 16 plus 7. 48 plus 7 is 55 minus 28. That's 27, isn't it? Yeah, 27 plus 28 is 55. So your option C is your correct option. Very easy. Just equate the divisor to 0. Get the value of x. Put it in your function. Done? Chill. Let us do number 3. Now let us see number 3. The remainder... When fx equals to x square minus 4x plus 2 is divided by 2x plus 1 is same pattern. I'm not doing. You try it on your own. 4. Find the remainder when 2x cube minus 7x square plus 5x minus 9 is divided by 2x minus 3. Same way as we saw 1 and 2. Okay. But let us solve it. Now x ka value fraction aega. Because at times I see that kids... You know, when they find the value of f of x, you know, instead of x, they substitute a fraction. They do small, small errors. Let us see. In the first step, what do we need to do? We need to equate the divisor with 0. So, x is what? This goes over there. 3 by 2. Now, your fx is what? 2x cube minus 7x square plus 5x minus 9. Substitute the value. So 2 times 3 by 2 whole cube minus 7 times 3 by 2 whole square plus 5 into 3 by 2 minus 9. Done? Open the bracket. This is 3 cube is 27. 2 cube is 8 minus 7. 3 square is 9. 4. 5 3 is 15 by 2 minus 9. Am I correct? To 1 time to 4 times. So that becomes 27 by 4. Minus 63 by 4 plus 15 by 2 minus 9. Take LCM will be 4. 27 minus 63 plus 2 times as 30 minus 9 4 is 36. That becomes 30 plus 27 is 57 minus 60, 70, 80, 90, 99 by 4. How much is this? This is... Uh, if you subtract, then 99 minus 57 is 42. You need minus 42 by 4. That's minus 21 by 2. Done. So your first option is correct over here. Similar type, okay? Sure. Let us do the next one. Now look at number 5. The value of the polynomial 3x square plus 5x minus 4 at x equals to minus 3 is simple. Look over here, your function is 3x square polynomial, 5x minus 4. So they have asked the value of this polynomial at x equals to minus 3. So kya karna hoga? 
x की जगह पे माइनस थ्री पुट कर दो और कुछ नहीं इज इट सो थ्री स्क्वायर इज नाइन दिस इज माइनस फिफ्टीन माइनस फोर दैस ट्वेंटी सेवन माइनस नाइनटीन मैं करेक्ट या दैस एट सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोम एट एक्स इक्व टू माइनस थ्री नंबर सिक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोम थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन एट एक्स इक्व टू वन इज सेम पैटर्न जस्ट इंस्टेड ऑफ एक्स यू पुट वन सो एफ ऑफ वन विल बी वॉट थ्री वन क्यू प्लस सेवन वन स्क्वायर इलेवन इंटू वन माइनस वन दस थ्री प्लस सेवन प्लस इलेवन माइनस वन दस ट्वेंटी ऑप्शन बी इज करेक्ट वन क्यूब इज वन रिमेम्बर वन स्क्वायर इज वन सो थ्री इंटू वन इज थ्री ओके सो दिस वॉज प्रिटी इजी नाट इज डू द नेक्स्ट सम लुक एट नंबर सेवन द रिमेंडर ऑन डिवाइडिंग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस इलेवन बाई टू एक्स प्लस फाइव इज वी हैव डन लॉट ऑफ सम्स लाइक दिस राइट ऑन योर ओन टू एक्स प्लस फाइव इक्व टू जीरो सो एक्स इक्व टू माइनस फाइव बाई टू इंस्टेड ऑफ एक्स यू पुट माइनस फाइव बाई टू इन सॉल्व इट वॉट एवर कम्स इज योर रिमेंडर नंबर एट इज ऑल्सो योर होमवर्क यू कैन राइट ऑन योर ओन द रिमेंडर ऑन डिवाइडिंग टू एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स माइनस फोर By two x plus one is same pattern. You will equate this to zero, so you'll get x as minus half. वो value यहाँ put करके remainder निकाल लेना है. Number nine looks a little different. Let us see if the sum of remainders obtained on dividing x cube plus k x plus eight bracket x plus k by x plus one and x minus two is one, then the value of k is. मतलब there is two k is here. I first divided this by x plus one, then I divided by x minus two. In both the cases, I'm getting remainder. On remainder, we add करने से हमें one मिल रहा है. Look carefully. First case. Okay. I'll put x plus one is zero, so x equals to minus one. I'll find f of minus one, which is minus one cube plus k into minus one plus eight bracket, then minus one plus k. This is your remainder, isn't it? Instead of x, you put minus one. So that's minus one plus. This is minus k plus eight minus one plus k. Okay. Just open the bracket. This is minus minus plus k minus eight plus k, which becomes two k minus nine. When you put x as minus one, f x f of minus one becomes two k minus one. This is your R one suppose remainder one. Find remainder two. X minus two. So x minus two equals to zero. So x equals to two. So instead of x, I'll put the value two. So two q plus k into two is two k plus eight two plus k. Instead of x, I'm putting two. So ये क्या हो जाएगा? Eight plus two is a four k. Plus sixteen plus k, that's five k plus twenty four. This is your R two. Remainder one, remainder two. Now according to the problem, जब आप इन दोनों को add करते हो, you are getting one. Which means can I write two k minus one? Hey, two k minus nine plus five k plus twenty four is equal to one. R one plus R two equals to one. Then two k plus 5k is 7k minus 9 plus 25 is 15 so plus 15 equals to 1 and it is 7k equals to 1 minus 15 is minus 14 so k equals to minus 2 so d is your correct option k equals to minus 2 both the cases we got the remainder and it was given in the sum ki aap dono remainder ko add karoge to you'll get 1 so add the two remainder equate to 1 you'll get the answer Done. Chal. We'll do the next one. Now look at number ten. If x minus two is a factor of two x cube minus x square minus p x minus two, then the value of p is. Now we know if x minus two is a factor of this f x, then if you divide this by this, the remainder will be zero. So just find the remainder and equate to zero. क्या कह रहे हैं? देखो. First step. x minus two is zero, 
सो एक्स इक्व टू टू देन यू फाइंड एफ ऑफ टू सो एफ ऑफ टू क्या होगा टू मल्टीप्लाइड बाई टू क्यू माइनस टू स्क्वेर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस टू सो दैट टू क्यूब इज एट एट टू टाइम्स सिक्सटीन माइनस फोर माइनस टू पी माइनस टू सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस टू टेन माइनस टू पी नाउ सिंस एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर देन द रिमाइंडर हैज टू बी जीरो इट कंप्लीटली डिवाइड वट डू मीन माई फैक्टर इट कंप्लीटली डिवाइड दिस एफ एक्स सो वी कैन इक्वेट टेन माइनस टू पी एज जीरो विच मीन्स टेन इक्व टू टू पी सो पी इक्व टू फाइव is it clear or not so your first option is your correct option if it's a factor the remainder will be zero simple clear hai chalo 11 dekhte hain look at number 11 if both x minus 2 and x minus 1/2 are the factors of px square plus 5x plus r then p equals to r p equals to 2r 2p equals to r and p equals to r plus 2 which one is the correct one same case there are two cases In both the cases, you find the remainder and equate with zero. Why? Because both are the factors. First case, देखो. जब आप इसको x minus two से divide करते हो, equate the divisor to zero. Then f of two, x value मिल गया. f of two क्या होगा? देखो, p x square मतलब two का square plus five into two plus r. ये हो जाएगा 4p पी प्लस टेन प्लस आर और सिंस x माइनस टू इज अ फैक्टर इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर सकते हैं है कि नहीं चलो नेक्स्ट एक और फैक्टर है हमारा सेकेंड केस x माइनस हाफ इज अ फैक्टर विच मीन्स x इक्व टू हाफ सो एफ ऑफ हाफ क्या होगा p इंटू हाफ स्क्वेर प्लस फाइव इंटू हाफ प्लस आर सिंप्लीफाई करते हैं इसको p इंटू वन बाई फोर प्लस फाइव बाई टू प्लस आर विच इज p बाई फोर प्लस फाइव बाई टू प्लस आर एनसी हम ले लेते हैं तो p प्लस टू फाइव जा टेन प्लस आर की जगह आर बाई वन मीन्स फोर आर ठीक है देन दिस विल बी जीरो ना सो पी प्लस टेन प्लस फोर आर बाई फोर इक्व टू जीरो फोर टाइम जीरो इज जीरो ओनली सो पी प्लस टेन प्लस फोर आर इक्व टू जीरो ध्यान से देखो अब इसको हम कह सकते हैं ये तो सामिटन आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो वरना सिंपल है फोर पी प्लस टेन प्लस आर इक्व टू जीरो एंड पी प्लस टेन प्लस फोर आर इक्वल टू जीरो विच मीन्स दिस एंड दिस विल बी इक्वल क्या मैं लिख सकता हूं फोर पी प्लस टेन प्लस आर वैल्यू जीरो है इसका भी तो वैल्यू जीरो है तो इक्वेट तो कर ही सकते हैं है कि नहीं ना टेन टेन कैंसिल आउट सो फोर पी माइनस पी इज थ्री पी एंड फोर आर माइनस आर इज थ्री आर विच मीन्स पी इक्व टू आर एंड दैट्स योर कंडीशन नंबर वन इज योर करेक्ट कंडीशन क्लियर है वेरी इजी इन बोथ द केसेस जस्ट फाइंड द रिमाइंडर इक्वेट विथ जीरो एंड सॉल्व इट सामिटर इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो क्लियर है चल नॉलेट लुक एट द नेक्स्ट वन नॉलेट सी सम नंबर ट्वेल्व क्या बोल रहा है इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोम पी एक्स इक्व टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस टू इन द वैल्यू ऑफ ए इज देखिए जनरली फंक्शन को हम लोग पॉलिनोम को एफ एक्स लिखते हैं यहां पे पी एक्स लिखा हुआ है डजेंट मैटर सेम थी सो दिस इज अ फैक्टर ना सो फर्स्ट थिंग विल व्हाट विल डू विल इक्वेट द डिवाइजर विद जीरो सो एक्स का वैल्यू ए आ गया फिर हम एफ ऑफ ए नहीं यहां पे पी ऑफ ए निकालेंगे पी ऑफ ए क्या होगा आप एक्स की जगह ए का ए बैठा देते हो ध्यान से देखना सही है ए क्यू माइनस ये ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यू प्लस टू ए प्लस टू ये कैंसिल्स आउट नाउ दिस इज योर रिमाइंडर नाउ सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर तो रिमाइंडर तो जीरो होगा वन मतलब हम टू ए प्लस टू को जीरो से इक्वेट कर सकते हैं बिल्कुल यानी कि टू ए प्लस टू माइनस टू हो गया तो ए क्या होगा माइनस वन 
which means your B is your correct option. सही है चलो इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल सी द रेस्ट ऑफ द साम टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स